位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年7月12日刚刚结束的第十八届昌棋杯半决赛，柯洁与王星浩三番棋第一局的较量，由柯洁九段执黑先行，黑棋采取了星小目开局，白棋星小目，之后黑棋点角，以下是常见变化，接下来白棋手脚，黑棋小飞手脚，白棋挂，黑棋四间低架，这些下法。赛前双方显然都有过研究，都是医学。接下来，白棋从下方反夹，黑棋飞出，白棋在脚步靠生根，黑棋搬，白棋立，黑棋长，白棋在边上拆二。此时普通的下法，黑棋可以在下方一带打入，与白棋形成作战。然而柯洁九段在实战当中却下出了二路点的抢手。这手棋很多棋友很熟悉，它原本是对付拆二这类的棋形。常用的一个弃子手段，然而在现在这个局面下，黑棋点进来，却绝非简单的弃子。此时，白棋如果从三线压住的话，黑棋并不是长，而是在此冲。如果白棋挡住，黑棋长先手，这样黑棋将白棋的眼位洗劫一空，白棋开局出现孤棋，黑棋自然是满意的。所以在黑棋冲的时候，决议认为。白棋不能再挡，此时白棋应该在星位靠。从这个变化也可以看出，王星浩对于这个局部也是有研究，因为在后来的进程当中，他也下出了这手棋。接下来黑棋退，白棋压，黑棋再搬的时候，白棋顺势一顶，一来威胁上方黑棋断点，二来切断黑棋联络。黑棋如果再不断，白棋下方的挡住即可成立。所以，黑棋最强应对是在下方搬，吃住脚步的两颗白子，而白棋也断。这样，双方将形成转换。而实战当中，王星浩选择了直接在二路挡下的下法，黑棋贴棋，白棋再搬。此时，黑棋的下法并非是简单的在这一带切断去弃子，这样白棋吃，黑棋接下来打吃，白棋粘住再收气的时候，外围一带，白棋可以先切断一下，黑棋粘住，然后白棋吃住两颗子，黑棋大致还要在外围再补一手，这样。白棋先手在边上活棋，而外围的黑棋也不够厚，如此白棋还是满意的。但黑棋有更严厉的下法，在白棋搬的时候，黑棋先在脚步冲。如果白棋此时随手挡住，那么黑棋的切断是非常厉害的手劲。白棋不能吃，否则黑棋恰吃完之后再次冲出，白棋棋形已经破碎。而如果白棋现在在外围补棋的话，那么黑棋也粘住，这样。脚上的三颗白子已经不能再要，白棋大致是在外围补一手，黑棋吃住，白棋接下来再飞压，黑棋在上方一带拆开，这个也是两分的一个局势。看到这手棋，明月瞬间想起了小木定式当中中的十八木半的骗招，而如果在这代白棋用强强行去脚步救三颗子的话，虽然由于黑棋存在断点，局部对杀，看起来黑棋的气不够。但是上方白棋的断点是致命的，黑棋断完之后，白棋再打，黑棋长出，白棋粘，黑棋吃住白棋三颗子，这样一来，黑棋大获成功。上方的四颗白子尚未安定，脚上的白棋也需要断吃这颗子做活，这个图白棋大败。所以，我们就可以理解下一手棋在黑棋冲的时候，王星浩靠在此处的意图，他希望通过纠缠住边上的这颗黑子。补好这个断，争取机会，再次挡下。而实战当中，黑棋单退，白棋再压的时候，黑棋下一手棋直接切断。现在争子对黑棋有利，接下来白棋选择打了之后再上方搬，双方形成转换。下一手黑棋吃住这颗子，白棋在上方跳一手，防止黑棋在此搬出的手段。就局部而言，转换还是两分，但 AI 却认为。这一代，黑棋便宜了。便宜的主要原因是，当初边上的这颗白子，现在看来有靠近黑棋后势之嫌。但王新浩既然敢于这样选择，自然是有他的谋划。下一手棋，黑棋在下方打入，而白棋并不认为这颗子受到进攻。反过来，白棋下手棋一飞，反攻倒算下方的这颗黑子。这一代，黑棋的跨段并不成立。白棋挡住，黑棋如果断，白棋点在此处，是绝佳的一步引征好手。
。这个粘住，由于右边黑棋还存在断点，黑棋这一带无法忍受。但如果提吃，白棋就可以将黑子争掉了。所以实战当中，面对白棋的飞攻，黑棋下一手尖在此处，继续威胁白棋小飞的联络缺陷，而白棋也不依不饶。双方在这一带都认为是自己在进攻对方，形成契合。下一手棋。白棋强行飞阵，此时和缓一些的下法，黑棋可以在下方一带拆，这样局势相对平稳。但柯洁也同样毫不退让，下一手棋强行将白棋间断。白棋打吃，黑棋长出，接下来白棋虎先手，黑棋长一下，白棋继续冲出，黑棋再长，白棋长出这颗子。现在黑棋拐住头也是严厉的一手，这样。白棋大致在下方点，如此将形成复杂的攻杀局面。黑棋再次压出，白棋打，黑棋搬，白棋提，这是决议给出的一个变化图。但实战当中，双方在下方战斗爆发之初气势汹汹，但打着打着，似乎都慢慢的磨掉了火气。下一手棋，黑棋选择靠出防御，白棋搬，黑棋再长，白棋也从右边贴了出来。威胁中央的三颗黑子，下一手黑棋长出，白棋在下方打吃。现在黑棋不能粘，否则白棋在此断，黑棋作战不利。但柯洁也有妙计，下一手在脚上靠，声东击西，白棋虎，黑棋顺势一退。现在这个断被防住，黑棋紧盯着在右边粘住，切断白棋的作战思路，而白棋则马上提吃。当然，黑棋。接下来在脚步搬也是愉快的一手，下一手棋白棋退，黑棋立下生根安定。此时白棋选择了在边上直接拆的下法。从这手棋可以看出，王新浩认为自己的局势还是不错的，下的比较的淡定从容。决议认为白棋更激烈一些的下法，可以先在这一带搬，分断黑棋。黑棋如果断，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再补出断点，这样。黑棋的两颗子被分断，同时脚步黑棋要爬，否则白棋拐下，黑棋还要面临搜刮。那么接下来，白棋再从边上一带拆出，多了这两颗子的负担，这一带的战斗无疑白棋要更有利一些。而实战当中，白棋选择了直接拆，柯洁也极其敏锐，马上在下方补了一手。白棋下一手就在边上继续拆一，黑棋回到右上尖。白棋搬是争先手的下法，黑棋虎住，白棋后势再次一压。胡耀宇八段认为这手棋稍微有些缓，但是却是极具力量的一手棋。补完之后，这一带黑棋的出路被封锁，左边白棋膨胀起来。由于下方的黑棋四颗子尚未安定，此时柯洁面临着考验。普通的想法是在这一带补一手，比如说走在这儿，或者是上方一路，或者再往。左边一路，这种地方恐怕只有武功九段有卓越的感觉。白棋如果走，黑棋就再补一手。然而实战当中，柯洁的下一手棋却是石破天惊，也是本局超过两百目大对杀的开始。下一手棋，黑棋竟然直接尖冲在了左边四路。这手棋自然是期待着白棋跟着硬，只要白棋硬一手，那么黑棋这两手的交换已经便宜。再回到中腹行棋。白棋自然不肯，所以实战当中，王新浩马上反击。白棋正在此处提醒黑棋：“你下方四颗子尚未获救。”但黑棋对于自己的智孤腾挪似乎是极有信心。下一手黑棋挡下，白棋立下，黑棋拐先手，白棋尖联络。接下来黑棋再次飞出，下方一带白棋已然铜墙铁壁，黑棋把矛头对准了上方的三颗子。柯洁的智孤。绝不是单纯的坐眼逃跑，他时刻准备着反击。白棋下一手棋飞阵，一来继续攻击左边黑棋，同时也不断的给下方的四颗黑子施加压力。由于右边一带白棋的靠是先手，这一带黑棋四颗子也是极其危险。但富贵险中求，柯洁既然选择了这条路，也不会再轻易的退缩了。此时决议认为，白棋的胜率 70.5%。显然，黑棋还是有一些苦战。下一手棋，黑棋再次尖出，白棋如何在上方一带处理，也是颇费周章。
。此时如果白棋简单的逃出，那么黑棋冲出即可。这一带，白棋封不住黑棋。黑白棋如果搬，黑棋可以再次断。白棋退，黑棋打完之后，在这一带粘住。现在我们看到上方的白棋反而成为了攻击目标。一旦黑棋在进攻当中将左边这块棋处理好，单纯处理中央的死磕子难度并不大。所以这个图不能考虑。而如果直接在此压了之后，非这一类的作战手段，那么黑棋再次冲下即可。白棋冲，黑棋挡住；白棋再冲，黑棋挡；白棋再断的时候，由于吃不住这颗子，黑棋接下来可以在左边先动手立，这样白棋的五颗子反而被黑棋切断，如此白棋陷入苦战。所以实战当中，王兴浩的处理手法很值得。我们去学习借鉴，下一手棋，白棋贴下之后，并不是继续在上方飞攻，而是非常轻柔的在上方尖了一手。这手棋自然是期待着黑棋长出，如此一来，白棋就可以用强了。黑棋再去挤的时候，白棋粘住是先手，黑棋不可能弃掉角，否则这一带的打入并没有什么实质性的收获，反而让自己出现孤棋。但黑棋挡住，白棋再挡，黑棋再断。和刚才的图相比，差了一个先后手。现在轮到白棋先行，白棋可以再次拆二，一来威胁这一带黑棋的断顶，同时也瞄着二路的渡过，这样黑棋反而陷入了困境。所以实战当中，在白棋尖的时候，黑棋拐出，白棋则顺势抢到了上方扳的要点，之后后势的虎住。王信浩准备放长线钓大鱼，这个虎头的价值极大，一来破坏了黑棋在上方一带的潜力。二来以后，左边的二路立尖都是先手，对于黑棋的威胁也要更大一些。下一手棋，黑棋再次跳逃出，白棋在上方稳健拆二。从左边黑棋的尖冲开始，黑棋跋山涉水，开始了战略大迂回，希望能够与下方的四颗子会师。然而王兴浩也是围追堵截，此时黑棋面临着战略的转折点。黑棋现在决意的建议是在此大飞一手。一来继续寻求联络，同时威胁白棋的三颗子，白棋补一手，黑棋在边上逼住，这样白棋在脚步搬了虎是白棋的权利，黑棋打吃，白棋就粘。下一手棋，黑棋在此再补一手，补强这一带联络，同时威胁下方白棋的断点，这样将是双方乱战的一个格局。然而实战当中，柯洁继续他的。不走寻常路之旅，面对白棋在上方拆二的威胁，黑棋不满足于简单的在这一带取得联络。下一手棋，黑棋是直接点在了白棋三颗子的七星脊索上，试图通过攻击白棋，顺便处理好自身。那么，决议在这一带建议，如果黑棋一定要在这个局部用强，最佳的下法，并不是点在此处，而是靠在这儿。这手棋原本也符合柯洁的风格。靠一来威胁下方的扳，分断白棋；二来也瞄着上方的断点，白棋在此扳，黑棋扳，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再挡，黑棋断，白棋粘，这样同样将形成乱战。而实战当中，黑棋点在此处，如果白棋在这一带跳回联络的话，黑棋在此顺势再补一手，下一手去准备吃住两颗白棋，而白棋如果再补，黑棋飞，这样的效率。比刚才的大飞要高得多，而且联络也更为的完整。不过，王兴浩也马上发动了反击。下一手棋，面对黑棋在这一带威胁下方靠封锁的手段，白棋拐在此处，针锋相对的防御。此时白棋如果直接跳出分段黑棋的话，黑棋在此靠是严厉的一手。白棋扳，黑棋断，白棋再退，黑棋可以强行争吃掉这颗子。这是胡耀宇八段在直播时，抖音的一位棋友提出的建议。胡耀宇八段认为这个图黑棋完全可行，因为接下来白棋如果打吃，黑棋提，白棋再退，黑棋下一手棋可以在中央补一手，这样将这块棋处理好。同时，由于这一带白棋还留有断点，白棋暂时也拿不住上方的黑棋，单纯处理上方这一块棋，对柯洁而言也没有太大难度，毕竟上方的白棋。也不是完全安定的后世的棋形，这样黑棋充分可下。
但王兴浩似乎也看到了这个图，下一手棋，白棋马上拐了之后虎，黑棋挡住的时候，白棋还趁机点一下，破坏黑棋眼位，黑棋粘，接下来白棋再跳出，这样黑棋靠的这个作战手段就被白棋给化解了。此时白棋胜率 92.8% 柯洁面临着困境，一来上方大龙上位活镜，这一带还要小心白棋有可能出现的挖断手段。同时，大龙也没有逃出，而中央这一带的黑棋依然没有处理。那么柯洁如何来收拾这个烂摊子呢？我们一起来欣赏。下一手棋，柯洁先围绕此处的断点做文章，先在脚步搬，白棋搬住，黑棋粘，一来补强了脚，二来在白棋补的时候，黑棋的这步虎就成为了先手。现在白棋不能够脱先，否则黑棋再次搬。白棋挡住，黑棋铺完之后一打吃，这个局部就出棋了。白棋如果再粘住，黑棋这一断，白棋只有从左边取得联络，但上方打吃变成了先手。如此一来，整体上方的白棋变薄，黑棋也就找到了作战的头绪。接下来可以在这一带尖出。如果上方白棋被鲸吞，那么黑棋中央也就多了一种弃子的选择。所以这一带在黑棋虎的时候。白棋下一手棋挤在此处，防住黑棋在此扑的手段。而黑棋补掉这个断之后，并不是简单的在此跳出，这样被白棋镇住，黑棋依然需要处理。而中央的黑棋处境将愈发的艰难，毕竟右边的靠随时都是白棋的权利。实战当中，柯洁继续两面作战，下一手棋在此靠，这也是极具侵略性的一手，瞄着在此扳断。威胁白棋整块棋不活的手段，白棋马上反击，在此搬出，黑棋下一手挡住。此时，白棋当务之急应该回到中央补一手，尖在此处，或者是在此飞，都是严厉手段。一来走畅自身，二来威胁这一带的黑棋。至于上方黑棋断，白棋从二路打过即可，黑棋的收获也并不大。这样，白棋依然主动，但王兴浩在这一带。要追求更高效率，他担心如果直接在中央行棋，黑棋打吃，白棋打黑棋提，这个地方以后就打不到了。所以白棋在实战当中想先打一下，黑棋粘住之后，白棋再回到中央去处理，这样黑棋再走，白棋打吃，黑棋提的时候，这个打和黑棋粘的交换，白棋明显是便宜了。但是柯洁何其敏锐，在白棋打的一瞬间，他发现了战机。下一手棋，黑棋直接从上方反打，任由白棋提花。黑棋在此顶过之后，将白棋左上角切断，白棋只好从左边取得联络。这样一来，黑棋再靠出。柯洁抓住了这一瞬间的战机，在挺进中央，继续寻求联络的同时，反过来威胁中央的这六颗子以及上方白棋的这朵花。此时，白棋的胜率。百分之八十五，黑棋略有缓和，白棋再次单退，黑棋虎头愉快。现在上方的四颗白子处境愈发的困难，白棋再次靠出寻求腾挪，黑棋长，一来破坏白棋眼形，二来准备从二路搬过。白棋此时当务之急还是应该回到中央行棋，可以再次大吃一手，然后在中央拐头，棋拐一头力大如牛。上方黑棋即使搬过，如果下方中央一带黑棋被白棋鲸吞，黑棋也不行。同时这一带白棋的棋形也有弹性，而且气取灵活，黑棋要想将白棋全部吃干净，也绝非易事。但实战当中，王兴浩却有另外的作战构思。面对黑棋的长出，白棋选择了立的下法，因为这一带如果白棋现在直接立在此处阻渡的话，担心黑棋打吃先手，白棋粘，接下来黑棋可以直接在右边一带虎，一来威胁右边一带的各种余味，同时继续对上方白棋施加压力。现在白棋再去立，已经立不到了，黑棋粘住即可。白棋在脚步断是可以将黑棋吃住，黑棋无论从一路打还是二路打，白棋只需要点在二一路即可。黑棋提，白棋破眼，黑棋立下，白棋尖，局部是一个盘脚趋势，黑棋死棋。但问题在于，这一带
，白棋立完也将自身走中，黑棋在这带补一手，可以将白棋全部精吞。这个变化，白棋并不便宜。所以实战当中，王新浩想要在这带立之前，先在脚步定型。如果黑棋此时补一手，那么白棋再去立，和刚才的情况就大为的不同了。然而，白棋即使先去立，黑棋实战当中。柯洁依然是脱线了。这个脚步死活的价值大约有三十亩，但柯洁的判断，外围中央一带的作战比左上角要更为重要。再一手棋，黑棋依然执着的再次虎了出来。白棋现在也来不及去杀黑棋的左上角，下一手棋再次立先手，黑棋阻渡。接下来，白棋只好逃出。黑棋此时最简明的方案，还是在这一带飞出，与下方四颗子取得联络，这样。依旧是一个复杂的乱战局面，但是实战当中，柯洁还要继续追求。胡伟八段在这一带评价，这个局部的作战体现了柯洁的一个风格，他对于这种度的拿捏是非常非常敏锐的，总会让你不舒服，退让就会被他便宜，但是想反击却又经常落入到他的陷阱之中，这或许就是。为什么很多高手和柯洁下棋总被他翻盘的原因？下一手棋，黑棋是在上方冲了一手，这手棋对白棋是一个严峻的考验。就局部棋形而言，白棋很想在此虎住，这也是决意的一选。虎完之后，一来这块棋进一步走畅，二来由于多了打的缘故，这一带黑棋再飞已经无法像刚才一样顺利取得联络了。但是这样的一个变化。黑棋接下来会再次压，白棋走，黑棋再压，白棋再退。下一手棋，黑棋长先手，白棋只好粘。这是让王新浩纠结的地方，因为接下来黑棋在中央一带补一手。虽然黑棋的大龙没有活境，但白棋上方也不是完全安定之行，大致还要在此继续行棋。黑棋退，这样中央到底结果如何尚未可知，但眼见的。是被黑棋在此先手尝一下之后，这个地方白棋损，所以实战当中，王新浩不肯在上方一带损，下一手棋选择虎住，但黑棋这步长成为了愉快的先手，白棋再粘，黑棋再飞的时候，和先前白棋搬在此处相比，此处黑棋的眼型无疑是好了很多，而且白棋这一带反而变薄，这个地方柯洁得分，此时黑棋的胜率 41% 双方。再度回到了起跑线，我们继续往下欣赏。下一手棋，白棋在左边虎出，这也是体现王星浩气势的一手。本局柯洁固然下的是气势十足，然而王星浩的行棋却是张弛有度，该忍的地方忍，该出手的地方也绝不含糊。这一带，白棋虎完之后，黑棋如果在此长出，那么白棋的粘是先手，上方有扳下的手段。黑棋顶在此处，白棋双住。如果黑棋再次冲，白棋跳。这样我们看到，虽然黑棋的大龙取得了联络，但整体并未活境。如此，白棋依然保持着攻势。而如果黑棋现在选择管，自补一手，那么白棋可以粘回与黑棋收控，脚步以后还留有二路加的手段。这个下法是白棋安全运转的一个图。而这样下，白棋依然保持着微弱的优势。实战当中，柯洁仿佛也意识到了这一点，在这一带继续用枪。下一手棋，黑棋直接在二路断了上去。此手不仅目数巨大，而且随时瞄着在中央搬出反击的手段。白棋如果断，黑棋提吃是带响的。这样，白棋如果被分断，黑棋的压力自然是大为的减轻。所以，这手棋同样体现了柯洁强硬的桎梏风格。黑棋不单纯是要将中央这条大龙处理好，而且是要将它作为争胜的利器。只要大龙活了，这盘棋就要赢下来。白棋现在也没有退路，下一手棋，白棋直接出手，靠在此处切断黑棋归路。黑棋的本手是在这一带提吃，但柯洁的下一手依旧强硬，直接再次拐了出来。白棋压必然，黑棋此时已经没有退路，如果再提。被外围白棋便宜两手，黑棋反而亏了，所以下一手棋黑棋继续冲出，柯洁还是在拿中央的大龙冒险
，白棋接下来选择了飞，这个地方更紧凑的下法是白棋在此压，黑棋再长，白棋尖，以后粘还是先手，中央的黑棋极其危险。当然，黑棋所做这一切，同样也是在盯着右边的白棋，如果能够将右边切断，甚至将右边吃住，再将中央做活，黑棋就可以直接获胜。实战当中，白棋下一手棋跳在此处，似乎不想让黑棋在这一带借进，威胁此处的断点。但黑棋下一手的压依然是先手，白棋唬住，黑棋还是留下了断的借用。接下来，柯洁回到中央开始处理，此手也可以考虑贴在此处，这是另外一种作战思路。贴在此处补强自身的同时，威胁中央的这几颗白子。白棋如果联络。黑棋再回到右边处理，实战当中，白棋先尖，王新浩马上在中央跳补了一手，同时破坏黑棋眼位。黑棋下一手再拐头，白棋接下来顶了一手，但这手顶是王新浩局后复盘时非常后悔的一手。王新浩似乎忌惮于柯洁的时间攻势，所以在这一带落子飞快。由于长期杯采用硬式规则，没有读秒，时间就是目数。那么，白棋此时这手棋实际上是有一些纠结，到底攻还是不攻？是杀黑棋大龙还是收控？王新浩也拿不准。决议的建议是，此时白棋应该直接出手，黑棋挡住，白棋在此顶先手，黑棋粘，白棋再冲。黑棋如果再粘，白棋跳，黑棋的大龙也是非常危险。这一带由于黑棋没有吃住这颗子，这一类的冲的手段并没有什么作用，总要回来补一手。黑棋是冲不出去的，但实战当中，白棋这一顶反而弄巧成拙。黑棋提吃之后，一来这一带有冲断，二来这个地方以后白棋再去补断的时候，黑棋就多了一个断点的借用，白棋大龙自身也多了一个缺陷。现在黑棋的胜率 38.8% 双方再次回到了军事的局面。我们继续往下欣赏，接下来。白棋选择了从上方打吃的一个思路，这是想收控了。白棋期待着能够将黑棋打回去，如此白棋再粘，这样这一带白棋便宜了。但是决议认为，白棋这一下实际上是打不到的，黑棋不可能提，一定会撑住这个劫。因此，白棋确保微弱优势的最佳下法是直接在此粘住。虽然以后黑棋在这一带有扳的手段，但白棋可以断，吃住两颗子，这样。白棋稍占优势，实战当中，白棋打在此处，黑棋马上提劫，双方围绕这个劫争展开了激烈的厮杀。接下来，白棋冲找劫，黑棋挡住，白棋提回，黑棋在中央跳找劫，威胁白棋断点。白棋唬住，黑棋提回，白棋接下来冲，黑棋粘，白棋再提。下一手棋，黑棋长先手，白棋粘住，黑棋提回。现在黑棋胜率 50.5% 双方彻底的回到了五五开的形式，而双方的用时也差不多，王新浩的时间甚至还要稍多一些。此时双方都剩余不足一小时的时间。下一手，白棋再次顶找劫，黑棋马上长了出来，这个地方也很有趣。普通的想法，黑棋自然是硬住。接下来白棋提回，如果黑棋能够将这个长。当做劫财去用的话，那当然是一举两得。但问题在于，这手棋并非是劫财，因为现在黑棋长，白棋可以直接将劫消掉。黑棋在这个地方冲是不成立的。白棋挖，黑棋打吃，白棋粘住。接下来黑棋再去粘的时候，白棋顶先手，上方冲下三颗子被吃，脚步被破，黑棋不能接受。而黑棋挡住的时候，白棋扑完了一打吃。接下来断完了，再次贴住，脚上的黑棋反而无法与白棋再作战，这样白棋大获成功。所以柯洁担心这一带走不到，因此下一手棋他先场这一带的气没有撞紧，那么这个冲断就比较严厉了。下一手白棋粘住，黑棋再粘，白棋再提回。当然，这一带的变化以及后续的进程极其的复杂，十分烧脑。明月只能借助《光与八段》的直播讲解以及决议的变化图，出窥其中的一些皮毛，肯定有大量地方讲错，还希望各位棋友能够谅解。这一带
。白棋踢完之后，下一手棋黑棋断是当初挺头的后续手段。白棋吃在此处也是无奈的一手。白棋当然想团在此处吃住这颗子，做出一只野位，但问题在于黑棋提回之后，以后的打吃变得非常严厉。所以实战当中，白棋吃在此处，给黑棋留下了掐吃的手段。下一手黑棋提。白棋接下来在上方扳着劫，双方逐渐的将不损的劫材走掉，接下来开始找损劫。黑棋在上方扳，白棋提回，下一手黑棋从左边扳下，白棋断，这也是损的一枚劫材。接下来黑棋再提，白棋长进去同样损，跟黑棋的断交换，白棋的目数亏了。下一手棋白棋提，黑棋先扑，这同样也是非常损的一枚劫。决议认为，黑棋此时应该直接从左边爬了找劫，但柯洁扑在此处，白棋提吃之后，以后黑棋还有再次爬的手段。不过这个扑，自撞了一气，同时损了一目棋。下一手棋，黑棋再提劫，白棋接下来弯是先手。这手棋也不是要杀黑棋的大龙，而是搜刮黑棋。黑棋再次冲反击，因为弯完之后，白棋补住了这个地方的冲断。以后中央一带有病在此处，次的先手，同时下方一带也有随时切断黑棋的手段。黑棋先在中央定型，不给白棋病在此处的机会。白棋踢回，黑棋再扳。黑棋寻求自身联络的同时，也将白棋切断。两条大龙终于还是不可避免的绞杀在了一起。下一手棋，白棋提劫，黑棋在下方急找劫，白棋粘。黑棋提回，接下来白棋打吃，黑棋粘住，白棋再提的时候，黑棋从左边爬找劫，白棋团住，黑棋提，白棋从上方拐下。这一带双方的劫争非常惨烈，而且双方劫材的数量差别也不大。胡耀宇八段的判断是，这一带双方大概就差一枚劫材。实战当中，白棋再次拐下，也是暗藏杀机的一手。这个地方，如果黑棋。再次提，确保自身联络的话，那么白棋接下来提回劫来，黑棋再回到中央找劫的时候，白棋就可以直接将劫消掉了。这样，黑棋接下来打吃，可以将中央的白棋吃住。有些棋友可能会想，那白棋一粘，黑棋不是气不够吗？黑棋不是粘这个，而是粘在此处。白棋不能提，否则黑棋一退，将上方的白棋全部鲸吞。那么。黑棋大龙不仅做活，而且木数收获颇丰，这样白棋崩溃。所以中央一带白棋暂时是不能动的。不过白棋得到先手，接下来在脚步弯先手之后再加的时候，黑棋也动弹不得。此时黑棋只好回到上方粘住做活，白棋度过，黑棋再尖。但这样一来，双方的大战告一段落。而现在我们看到，黑棋上方可以度过。下方能够连接，白棋已经全部做活，那么左上的这个死活就成为了全盘最大之处。此时白棋只需要将黑棋断死，接下来连回中央和在右边补棋，成为剑和的好点。黑棋如果打白棋粘住，黑棋立下可以将白棋两颗子吃住，但白棋通过贴也可以将中央连回。黑棋这一带不能虎，否则白棋的粘还是先手。这样黑棋如果团。白棋连回，如此将是白棋优势的局面。因为毕竟黑棋的右上角也被白棋洗劫一空，所以这个地方黑棋也不敢乱来。实战当中，柯洁在此进行了长考，之后选择了在脚步补一手，防住白棋的手段，同时也表明了自己要打赢这个劫的决心。下一手棋，白棋提劫，黑棋挖在左边找劫。白棋硬住，黑棋接下来再提，接下来白棋在上方断打，恰恰从这手棋开始，本局最为惊险刺激的过山车开始发动了。此时白棋最简明的方案是在下方粘住收控，这样一来，白棋胜率 94% 形势大概是双方盘面差不多，黑棋贴木困难的一个局面。然而现在双方的时间都已所剩无几。尤其是柯洁即将被罚点，所以来不及仔细判断形势。实战当中
。白棋选择了从上方打吃，黑棋跟着打了一手，这手棋降了十个点的胜率，还好。但关键问题是，接下来白棋又提了一手，这个地方白棋应该继续再次提劫。如果黑棋继续打劫，那么局势依然是异常的复杂，白棋还是稍占优势。而如果黑棋现在直接在上方提吃，将脚步补干净的话，白棋也可以将劫消掉。现在我们看到黑棋整体大龙不活，此时只有粘回。但这样一来，白棋得到先手，可以将左上的黑棋断死。至于右边一带，白棋并没有死活的问题。现在黑棋打吃，白棋可以再次粘。黑棋在这一带的挤已经没有什么作用，白棋直接在下方拐住即可。而黑棋如果弯下的话，那么白棋粘住有眼，团也是先手，局部白棋已然活棋。和先前的那个图相比，虽然脚步白棋几颗子没有出棋逃出，但是中央白棋也没有损，这样计算下来，依然是白棋盛世的局面。然而实战当中，白棋却选择了在上方提的下法。柯洁敏锐地抓住了这一时机，马上再次提吃，补了一手。而王兴浩的下一手棋竟然选择了在上方一路扳，这手棋直接降了六十多个点的胜率。那么问题出在哪儿呢？决议认为，白棋这个时候还是应该冷静下来，回到右边粘住，继续收控。如此，白棋胜率百分之八十，算上贴木的话，双方目差，白棋领先三目棋。考虑到柯洁即将被罚点，白棋优势还是很大的。然而王新浩在这个时候，却突然发现局势失去了他的掌控，因为他原本的计算是这一带白棋继续来提劫，然而现在白棋再去提劫，和刚才提之前提在此处已经大不相同。黑棋可以立在此处补棋，白棋如果再消劫的话，大家就会看到一路立的这颗子。发挥了两个作用，一来吃住了脚上的白棋，二来使得黑棋大龙多了一个后门，加上下方黑棋还有一个粘的联络手段，大龙已然无忧。这样和刚才的图相差一手棋，黑棋就可以从容的回到左上，将这块棋补活了。这个结果和刚才出入有三十目，王新浩自然是无法接受，所以实战当中他也没有回到右边粘，而这一带提劫被黑棋立下。又无法忍受，所以才选择了这步看上去似是而非的扳。扳完之后，实际上白棋也没有完全取得联络，黑棋还有挡的手段。但是王新浩此手期待的，也正是让黑棋挡在此处。如果黑棋挡，白棋打吃，黑棋提或者粘的时候，这一带白棋再提，上方的退路被切断，就又还原成了之前的那个图。这样白棋还是满意的。但柯洁何等敏锐，下一手棋马上再次断吃，白棋粘的时候，柯洁选择了从右边打的下法。然而这手棋，局后复盘，柯洁坦言自己漏算，柯洁在此失去了本局最后的胜机。这个地方黑棋应该从下方断，将白棋两颗子断下。此时白棋不能去粘，否则。黑棋吃住两颗子，白棋整条大龙需要做活。上方白棋立先手，黑棋粘连回大龙。白棋接下来虽然可以在脚步爬了之后做活，但黑棋得到先手，将左上活出之后，整条大龙的攻防作战以双方各自安定告终。但是虽然脚步一带黑棋有所损失，但边上黑棋吃住两颗子，足以弥补这个损失。左上角也活棋。黑棋成功的将之前不活的两条大龙全部处理好，木数上领先的优势，将使得白棋无法再追赶，所以粘住不行。那么打的时候，如果此时白棋选择在此提的话，黑棋可以再打吃，白棋提吃，黑棋再提，这样将依旧形成结争，但与后面我们看到的结争不同，这个结。黑棋是先将两颗子给吃住了，我们继续欣赏。实战当中，柯洁认为这一带是一样的，他打吃在此处。如果白棋现在去提的话，那么黑棋再打，白棋粘不住，只好提回。黑棋再提，还是还原成了刚才的结争。
。然而，王兴浩的直线算路同样极其的强悍，在这一瞬间，他敏锐地抓住了柯洁的失误。下一手棋，白棋直接将这个粘住了。那么，柯洁的误算在哪儿呢？原本柯洁以为白棋粘在此处，黑棋只需要将这颗子提掉，就已经拿下了。然而，他漏算了白棋后来。一路扳的这手棋，此时如果白棋只是普通的在这一带打了坐眼想要活棋的话，黑棋可以立下，白棋再走，黑棋再一立。由于这颗死子的存在，白棋无法做活，而且这一带白棋的气极紧。这样，白棋再从上方立下的时候，黑棋即使联络也是可以满意的。白棋此时再去活棋，黑棋回到左上粘住，依然是黑棋优势。甚至柯洁认为还可以直接挡在此处与白棋杀气，因为这一带白棋的气撞紧了。然而实战当中，王兴浩下出了妙手。此时白棋在上方立下，黑棋继续挡住想要杀气的时候，白棋祭出了一路扳的好手。这一带黑棋如果挡住，白棋可以在此先打吃。黑棋在粘的时候。白棋下一手棋再粘住，此时黑棋如果在下方补棋，那么白棋立下。现在我们看，白棋已然做活，扑就提掉，打吃提掉。白棋活棋之后，黑棋依然需要在这一带取得联络，但这样一来，白棋可以将左上的黑棋断死。这个结果，白棋当然是大获成功。而如果在黑棋扳住、白棋粘的时候，黑棋不去补这个断，而是打吃在此处破眼的话。那么，白棋提吃，黑棋在打回的时候，白棋下一手棋可以断在此处。和刚才的情况不同，白棋在这一带长出了气来。下一手棋，黑棋在此冲下，白棋可以提吃。很明显，这个地方黑棋收不住白棋的气，这样对杀的情况将有所不同。所以，这个地方的白棋一路扳打乱了柯洁的思路。不过，柯洁也不愧是柯洁。危急时刻，他马上选择了打完之后，在一路虎的下法。这个地方有一个小的插曲，决议在计算强度不够的情况下，并没有发现黑棋这个打了虎的手段。他认为黑棋只能够从一路扳，就是我们刚才给大家演示的最终双方杀气的那个图。这样，黑棋的胜率只有 29%。但是当柯洁下出这个打了虎的手段之后，黑棋的胜率却突然攀升至了 3%。三十九，这一代，柯洁的手段比决议的要更为的精妙。当然，后来随着决议计算的深入，在决议精简当中，这个地方已经得到了修正。我们继续往下欣赏。现在双方形势回到了非常焦灼的五五开，但是柯洁已经即将被罚顶。下一手棋，白棋打吃在此处，黑棋粘住。接下来，白棋强行。再次搬出，黑棋冲下破眼，白棋将黑棋切断，而黑棋也断吃在此处，确保自身有一只眼，防止白棋形成有眼杀无眼的格局。下一手棋，白棋打吃，黑棋粘住，白棋粘，防止黑棋扑劫。而现在，黑棋需要马上再次补一手。这一代如果黑棋不补的话，那么白棋打吃先手，接下来一冲。反而将黑棋这块棋吃住，白棋全部做活，同时木数的收获是极大的，这样黑棋自然不行。所以实战当中，黑棋在此粘住收气，同时补气，白棋下一手在上方冲，双方开始了惨烈的收气对杀。此时的胜率已经不能说明问题，因为柯洁已经被罚了两点，换来了二十分钟的时间。下一手棋，白棋扑。黑棋提，白棋粘住，黑棋打吃，白棋扑在此处紧气，黑棋提，接下来白棋收气，黑棋提吃先手，白棋粘住，以下黑棋在脚上立先手，白棋粘，黑棋弯出。从这个局部来看，柯洁似乎已经没有了斗志，因为虽然决议认为双方的形势还是五五开，胜负大概在一目半到。两目半之间，然而，考虑到被罚了两点，柯洁知道自己败局已定了。此时黑棋最顽强的手段是靠在此处
。白棋挖在这儿不成立，因为黑棋可以叫吃。白棋在粘的时候，黑棋打，看起来白棋可以将黑棋左边吃住，但是黑棋一冲，将中央两颗棋心吃住之后，黑棋大龙全部做活，白棋整体已经阵亡，这样黑棋大胜。所以在黑棋靠出的时候，白棋顶住是最佳下法，黑棋粘，白棋搬，这样这个地方。比实战的下法气要好一些。接下来双方开始收气，最终将形成一个双活。那么白棋将左上角的黑棋断死，局势依然非常细微。但被罚的两点是压垮柯洁的最后一根稻草。所以实战当中，柯洁选择了玉碎的下法。下一手棋，黑棋弯出，白棋收气，黑棋直接在脚步粘，将脚上做活。但这样一来，外围轮到白棋先收气。黑棋的尾巴已经救不回去了。下一手棋，黑棋开始收气，白棋粘住，黑棋打吃，白棋粘，黑棋再冲出的时候，白棋这一打吃，柯洁投子。如果继续进行下去会怎样呢？黑棋这几颗子如果被提吃，这盘棋目数上黑棋已经不够了。而如果黑棋强行粘在此处的话，一下双方在这一带开始收气，气虽然多，但却并不复杂。黑棋冲先手，把上方收掉，白棋得到先手，团完之后，在这一带冲完，继续收气。黑棋接下来收气，白棋上方打吃。注意这一带白棋不能急于收气，因为黑棋打完之后局部有接不归，白棋可以先补一手。黑棋再去收气的时候，白棋开始收气。接下来黑棋再收气，白棋只需要按部就班的收气即可。黑棋。继续在这一带提吃收气，白棋收气，黑棋打的时候，白棋已经不能再粘。此时白棋赶快收气，黑棋提，白棋提，黑棋再挡住，白棋收气。现在我们看到这一带形成了一个连环结，但这个连环结恰巧是白棋杀死了黑棋，黑棋再提，白棋提，接下来就可以将黑棋全部吃光了。所以这一带黑棋的尾巴不能救，决议判断，算上贴木，白棋领先八目棋，再加上被罚两点。白棋领先十目，柯洁认输也在情理之中。本局从柯洁这步尖冲开始，此后超过一百颗子的两百目的大对杀一直贯穿全盘，结争等等复杂的情况比比皆是，可以说是耗尽了两位对局者的心力。明月讲解本局也是非常的疲劳，坐在空调房里依旧累的是满头大汗。当然，很多地方错漏难免，希望大家。能够多理解，这盘棋就和大家分享到这儿。我们期待着在接下来第二局的比赛当中，双方能够为我们奉献出更为精彩的棋局。感谢大家关注，我们下个视频再见。